täältä hyvä. On. Meillä kävi ensimmäistä kertaa sorkanhoitaja täällä hoitamassa Melissa ja Denniksen sorkat. Ne oli vähän, no nyt vuoden ikäisiä ja niillä oli aika paljon niinku ylikasvanut jo. Sekin vähän vaihtelee, että jännästi niinku joillakin vasikoilla ei kasva niinku hirveästi, että ne kuuluu ja toisella kasvaa tosi nopeasti. Täällä niin. oli kasvanut aika nopeasti. Niin, mutta se just riippuu niin alusta, että meillä on kuitenkin pehmeä alusta tossa, niin. no, että jos on jossain betonin lattialla, niin, niin. nehän kuluu paljon paremmin. Niin, totta. Mutta tota, oli ensin vaikea saada sorkahoita, kun ei, tai niitä ei ihan hirveästi ole, varsinkaan täällä niin meillä päin semmosia, jotka tulis parin tommosen tyypin takia, niin sit saatiin vähän kauempaa yksi mies käymään ja oli kyllä tosi kiva, että saatiin nyt hoidettua ja nyt pitäisi aika pitkään sitten porskuttaa eteenpäin taas hienoilla sorkilla. Joo ja ensi kesänä jos vielä laajennetaan vähän laitumiin, niin pääsee oikein kunnolla kulkemaan, niin, niin. sanoikin, että ne aika hyvin sit kesäaikana varmasti kuluu. Niin kyllä. <köhön> Kinuskin sorkki ei nyt hoidettu, koska sille ei ole niin paljon kasvanut. Ja kun se on niin pieni, niin tuo höködys, mihin noi, niin naudat laitetaan, niin se on vähän liian iso sille kuitenkin. Mutta ne on vielä mun silmä ainakin ihan vielä ok näköiset, että katsotaan, että jos me itse saadaan hoidettua niitä. Tai sitten kun on ajankohtaisesti, niin katso sit, mihin mm. hökötykseen hänet virittää. Mutta... Mm. Meidän eläinsuojelukeskus tarinan tilalle tuli tuossa jokin aika sitten pari uutta kania. Öö, tässä on reiska, tämä valkomusta ja sitten tuo ruskea on lyyli. Ja reiska on jo kahdeksanvuotias kääpiöperhoskani ja sitten lyyli on parivuotias risteytyskani. Kodittomia kaneja on tosi paljon taas liikkeellä, että on niinku, monet tulee yllätyksenä, että millainen se kani on käytännössä, minkälainen se elävä on sen kanssa. Ne aika sotkusia, ne pureskelee kaikkea, kaivaa kaikkea, saattaa pissailla kaikkia sinne sun tänne, heinät ja purut on ympäriinsä, et niissä on niin monta tämmöstä. Ja tietenkin vaatii sitä sitoutumista päivittäin ja monta vuotta, kadit aika pitkäikäisiä, ja et siinä niin kuin monta, monta juttua voi olla. Toki ihmisillä on myös semmosia elämäntilanteita, että on pakko luopua lemmikistä, niin sit semmosille ehkä ei aina voi mitään, mutta paljon tulee myös niin kuin yllätyksenä ihmisille ehkä, että millainen se kani oikeesti on. Mennään tästä nyt piilaa. Jätän noin murottavat. Sitten niin kun eläinsuojeluyhdistyksiin tarjotaan kaneja tosi paljon ja niitä onkin tosi paljon sitten. Mutta meillä oli täällä Pupulassa nyt tilaa, kun meillä on ne kanatkin asuu tuolla kanalassa, tuolla navetassa, niin täällä oli tilaa sitten vielä parille kanille, niin ne muutti nyt tähän. Tässä on nyt jaettu puokkii tää, tää rakennus, että toisella puolella on Veeti, Ursula ja Molla ja sitten Lyyli ja Reiska täällä toisella puolella. Nyt Lyyliä Reiska meni piiloon, mutta varsinkin Reiska on tosi sellainen ihmisystävällinen ja tykkää rapsutuksista. Sitten tosi yksi päivä mietin, että Reiska on itse asiassa ainoa kani tällä hetkellä täällä, joka tykkää rapsutuksista. Kaikki muut lähtee vähän karkuun. Niin, 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 niin se on siinä mielessä erilainen. Ja Lyylikin, no sekin lähtee kyllä karkuun herkästi. Sitten jos ruokaa, niin sitten kyllä tulee niin lähelle ja antaa vähän silittää. Mutta ei niin kuin sille erityisesti näitä nauttivan siitä, että lähtee mieluummin kyllä karkuun, jos on mahdollisuus. Nyt on... Öö, mikä raskausviikko nyt on? 13? Vai onko nyt jo 14? Itse nyt on varmaan 14 viikko. Niin tota, nyt on mennyt tosi hyvin raskaus. Se alkupahoinvointi on helpottanut, mikä on ihanaa. Sitä on aika paljon. Niin nyt on ollut semmoinen virkeä, hyvinvoiva olo. Välillähän unohtaa, että on raskaana, kun vielä ei kuitenkaan sitä mahaakaan sillä tavalla. Ja me oltiin pari viikkoa sitten myös Ultrassa ensimmäistä kertaa. Ja siellä oli kaikki hyvin. Nähtiin pikkuinen siellä. Ja varmistui, että on vain yksi vauva siellä masussa. Ja kaikki oli sitten tosi hyvin. Et seuraavaa sitten se rakenne ultra, mikä on sitten joskus viikolla 20 tai jotain. Mutta ihan kodit on voinut hyvin, on ollut energiaa ja niin valon määrä lisääntyy ja kevät lähestyy ja kaikkea, niin, niin ihanaa pitkän talven jälkeen. Tässä on tämmöinen meidän sohva, tai tämä oli meidän sohva. Nykyään tämä on eläinten sohva, parikin sirjuksen. 
Hyvä tykkää rukkoa sohvalla. Mutta ei nyt hirveästi muutenkaan käytetä, käytetä tätä, koska tää on vähän hassusti sille sijoitettu, kun telkkari on tossa, niin jos me katsotaan telkkariin, me löydään sängyssä. Jos mulla on vieraita, niin me istutaan aina keittiössä, niin tää sohva on niin oikeasti vain eläimiä varten. Mutta tota, tää on itse vanha tämmönen puusänky, mikä on ollut täällä talossa silloin, kun me muutettiin tänne. Sitten se on päällä vaan patja ja sitten tämmösiä kankaita, ihanan näköisiä. Mulla on kolme tämmöistä vaaleat kankaista, mitä mä aina pesen vuorotelle ja vaihtelen. Sitten aina parissa päivässä mennään tosi likaseksi. Mutta nämä on alkaa niin vanhoja, että näistä ei enää lähennä tahrat, mitä eläimet näihin aiheuttaa. Niin käytiin ostamassa kangasliikkeestä semmonen uusi kangas. Niin voisi sovittaa se tähän, miltä se näyttää. Niin sitten itse asiassa käytiin kirpparilla, niin mä ostin parit uudet tollaset koristettuja päällisetkin. Se olisi vähän uutta fiilistä ja väriä tähän Siriuksen hienoon vetiin ja ruskan. Ja pari kissaakin tässä on yleensä niitä kanavassa. Olisi ihan kiva, kun olisi niin sohva, missä voi ihmisetkin istua, mutta no, tämä on niin pieni tämä tilasta, kun tämä on kuitenkin makkari olkkari tämä yhdistelmä, niin ei tänne niin mahu oikein mitään sohvia sille hirveästi. Ja sitten just kun Sirius on makaa, niin ne menee pie- pilalle. Ne ei vitti ostaa mitään hienoa sohvaa nyt tähän, kun tietää, että se on kuitenkin taas eläinen vallassa. Tää on paksumpaa, tää on jotain rakata buklee kangasta. Sitten joku, mä ajattelin, että on kiva niinku vaalee. Vaale on niinku silleen huono kuin musta koira ja kuraset tassut, niin joo, siinä näkyy kaikki. Mut sit taas kun itänessä on vikkaan tumma, kun tää on sit niin tumma tää tila. Jotenkin sotkuisen näköinen. Vaale on aina kiva. Mut tää on vähän tämmöset materiaali, et siinä on vähän tommonen nyppyläpinta tommonen jännä. Siinä on vähän niinku beiketausta, sit siinä on tommoista palkosta jotain lankapalleroita. Tää ehkä hävii sitten kaikki tahrat sille. Se ei heti näytä liikaa sieltä saman tien, kun siihen joku koira hyttää. Tää on tämmöstä jämäkämpää. Tää voisi toimia. Joo. Joo, joo. Katsotaan, onks mun mitään taitoa enää armeijasta jäljellä, että osaaks mä tehdä tälle? <laughs> Tämmöisiä asioita, kun ne siellä armeijassa opettaa. Joo, opettaa viittaa tai petaa mun peri. En mä muista enää, mitä se meni. <tos> se olisi hyvä, jos se ei jäisi yhtään. Miten tämä etureuna? Tämä etureuna laitetaan. Hmm. <tos> hetkinen, hetkinen. Ja siinä näy se. Sille vaikka. Olisiko tosta mä jos mm. ajattis tonne? Tauraa pysyy vähän paremmin paikoillaan kuin ne valkoiset kankaat, kun toi on niin jämäkkä. Niin. Jotain se neuvo se myy, että voisi joku kumijutut tonne tota, nauhat ommella mm. tai napit semmoset. Niin. Voisi olla sitä. Mummo voi ommella sitten. Mm. Mummo on meidän hovi ompelija. Mm. Tadaa. Nyt se on siistiä ja freshi. Vähän aikaa. Vähän aikaa. Katsotaan kui, kuin kauan. Mm. No se on aika paljon hienomman näkö tai siistimä. Niin vähän siistiä, eikä haise niin pahalta. Mm. Kun ei nyt enää lähtee tuossa lakannossa niin mikään enää. Se oli niin syötynyt kaikki siirrykset. <laughs> Myyniet. Suuret tyynyt on täällä. Taas vaikka noin. Vaikka noin. Wow, onpa hienoa. <laughs> Ostettiin tämmösiä katuharjoja. Meinataan kiinnittää ne tähän näin. Niin me ei enää tarvitse tätä telinettä juomiseen, niin nyt tässä tulee tämmönen rapsutusteline. Silloin kun Dennis ja Melissa oli vasikoita, niin niillä oli aina tässä ne juottoämpärit noissa telineissä, mutta nyt ne vaan aina hinkkaa itseä tuohon, niin tuohon on hyvä laittaa nyt noin rapsutusharjat. Ai että, saatte oman rapsutus... Öö, rapsutus... Telineen. Telineen. 
<laughs> Yritin keksiä jotain hienoa, mutta rapsusta eri. Nyt joku katso. Noi. Ei harmita enää sorkkien hoitooperaatio, niin. joka ei ollut niin mukava, mutta onneksi ei tarvitse nyt tehdä ainakaan vuoteen. Jos hyvin juoksentelette pitkin metsiä, niin ei tarvitse hoitaa enää vähän aikaa. Joo. Niin. No nyt ei pelata sitä yhtä. Ennistä just heti idea. Ai että, onks mukava? Ja sopivasti karvakin irtoamaan, niin nyt on kiva rapsutella. Ai että. Täältä koko rivi täyteli. Niin, että tuossa ostaa enemmän tähän. Niin. Mitä täällä tapahtuu? Tapahtuu ihmeitä. Luonnon ihmeitä. Kylvetäänkö täällä ensi kesän satoa? Aina kylvetään satoa. <laughs> Kylvet käynnissä. Jaa. Kylvetään satoa. Jaa. Onks niin sanoa? Miks nää on piiä? En mä tiedä. Miks nää on piiä? Mä oon kerran vaan kylvänyt jotakin ja se oli chileä ja tomaatteja silloin varmaan pari vuotta sitten. Niin pistettiin koko pussi sitten ja sitten meillä oli niin paljon niitä, että me hukuttiin niihin. Eikä niille niihin niin käydy sitten, ei kaikki tullut hoidettua niin hyvin. Niin... Mä voin ottaa sulta housut pois. Miten pieniä siemeniä ne on? Nää on tämmösiä jotain keijumekko. Nyt mä en tiedä pysyä, mä näyttää. Mä pystyn näyttää tonne keijumekko kukka. Mä pieniä. Se on ihmeellistä, miten tuossa pienessä siemenessä tulee iso kasvi. Käytkö viemässä nää tuonne eteenpäin? Miten sulla on noita tommosia ihme tabletteja tossa? Nää on jotain sammoa nappeja, nää on tämmösiä kätsyjä. Tämmösille. Tämmösille ei niin aina viherpeukaloille. Tätäkö on nää vaan yks aina jokaseen? Ehkä. Äiti! Mm-hmm. Saanko mä kokeilla noita maalaimahoja? Ne ei oo vielä ihan... Ei oo vielä ihan... Kujuun? Niin. Tässä on meidän eiliset projektit. Me kokeiltiin tällaista DAS-massaa, jo ennen testattu. Se on kuivuut olleet ihan pöydällä pari päivää. Sitten ne kovettuu ja sitten voi maalata. Niin, täällä on Juhan hevonen ja mun sammakko. Sitten ja. Julia teki ankan ja puun. Ja sitten Liive teki vähän kaikenlaista, mutta mä autoin sitten tuollaisen käärmeen sateenkaarkas vähän enemmän. Mm. Ja sitten huomioon voitais maalaa ne, kunhan ne on kunnolla kuivunut. Aika hienoja. Nyt mä laitoin tänne vaan tuommoista keijunmekkoa. Ja sitten oli semmonen marjatomaatti, mitkä pystyy jo laittamaan nytte. Mutta mä nyt aika paljon kerääntynyt erilaisia kesäkukkia ja mä ajattelin kokeilla. Mut näissä oli kylvö vasta huhtikuun puolella suurimmassa osassa, niin vielä ei saa kiirehtiä niiden kanssa. Mut katsotaan mitä näistä lähtee tulee. <tos> 